problemas económicos y sociales, pero con los qué y los cómo para solucionar los problemas del país. Espero que te guste. Encontrame una historia. ¿No? Llegó prácticamente desfalleciente a la iglesia de San Nicolás de Bari. Salieron sus, sus, los otros curas que vivían también allí, tradicional hábito negro, con las manos cruzadas sobre el pecho, y encontraron sobre su mesa de luz, bajo de un candel, el testamento que había escrito tres días atrás. Todo el mundo se olvidó del padre Manuel Alberti, nadie tomó el cuidado de anotar dónde estaba, de ver, verificar dónde estaba enterrado, y su tumba se perdió hoy en la parquización de la avenida 9 de Julio. La geografía del norte fue escenario de varios de los amores de Belgrano. Hasta allí le había seguido María Josefa Escurra, cuando abandonada por su marido, podía vivir con él en libertad el viejo amor que los unía. Luego había tenido por amante a la pintoresca Isabel Pichegru, aquella francesa que escandalizaba a sus contemporáneos con sus modales y esas osadías inexplicables de los vestidos cortones y ajustadísimos. Sin embargo, cuando tenía algo más de 40 años, destacado en Tucumán, el bien parecido y seductor general, teniendo la posibilidad de elegir para acompañar a la mujer que quisiera, fue una joven que tocó su corazón, la bella Dolores Elguero, hija de una familia patricia de esa provincia. ¿Quién fue Dolores Elguero y Liendo? ¿Y cómo fue esta relación? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Mira. Nuestro programa. Ah, ¿Qué capítulo, che? ¿Te acuerdas cuando hablamos de los amores de Belgrano? Ah, sí. La verdad sí, que está sí. buenísimo, la verdad que está muy lindo. Y con respecto a esto te quería preguntar algo. Sí, a ver. Así remontándonos a la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto? Yo voy a pedir una ensalada de la casa. Una campestre, por favor. Un agua sin gas. Agua sin gas. Gracias. Gracias. Sí. Cuando viendo el programa recordaba que habíamos hablado. De, lo, de los amores de Belgrano. Y el primero era una porteña que no recuerdo el nombre y estoy tratando de, de ubicar. María Josefa Escurra. Ah, tenés que. Vino acá a Tucumán, ¿te acordás? Tucumán, Durante la, la batalla de Tucumán. Sí, y la, la que tuvo el, el mayor de los hijos Belgrano. Claro, Pedro Pablo Belgrano, que nació después en Rosas y Belgrano, que nació después en Santa Fe. Y estoy tratando de recordar el nombre de la francesa. La francesa era Isabel Pichegru. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, vino, hasta, vino hasta Buenos Aires sí, a buscarlo. Sí, sí, muy sí, buena. Sí, sí, sí. Con un estilo muy particular. Pero lo que recordaba Juan cuando charlábamos en, en esa oportunidad era que tú me habías comentado que habíamos dejado de lado justamente el gran amor de Belgrano. ¿A quién te referías, Juan? Bueno, vos estás hablando de Dolores Elguero, la tucumana. Ah, era tucumana, no, no sabía que era tucumana. Claro, ver, fue realmente... Muchos piensan que el gran amor que tuvo el general Belgrano, sobre todo en sus últimos años de vida, y que la conoce aquí en Tucumán, una circunstancia muy festiva y muy importante también para, para Tucumán. A ver, contame por qué las circunstancias, a qué te referís. Bueno, vos te acordarás que para el año 1815 Belgrano estaba en Europa cumpliendo funciones diplomáticas para el gobierno de las Provincias Unidas. Claro que sí, porque justamente nosotros estábamos propiciando la república y en realidad había ido a buscar adhesión al nuevo régimen que nosotros estábamos buscando en ese momento. Claro, básicamente vos tenés en cuenta que todo el mapa europeo había cambiado a raíz de la caída de Napoleón sí. y él había ido a ver qué tipo de apoyo tenía la lucha por la independencia entre las potencias europeas. Bueno, se llegó con la noticia de que, bueno, que todo lo que antes era república se lo veía bien porque estaba Napoleón, que era heredero de la revolución francesa, de la república francesa. Ahora todo lo que olía a República, todo el mundo sería espantado porque habían vuelto los reyes a recuperar sus tronos después de la caída de la Revolución Francesa, después de la caída de Nápoles. Lo habíamos charlado cuando hablamos del Congreso, las ideas de él de una monarquía constitucional y ver cómo, cómo repercutía eso en el seno de todas las, de las charlas acá. Claro, entonces, ¿cómo terminó el tema? Bueno, a fines de 1815, Belgrano vuelve a eh, las Provincias Unidas Viene bastante preocupado y desahuciado porque el apoyo que él creía encontrar no lo halló nunca. Y también eh, porque, bueno, lo que él pensaba hasta el momento que era un ferviente republicano, viendo de que no tenía cabida en el nuevo contexto europeo, 
se hace partidario de una monarquía constitucional, una monarquía temperada, como la que él había visto que funcionaba en Inglaterra, donde había estado como diplomático. Entonces, en enero de 1816, él vuelve a Buenos Aires y trata de comunicarle al director supremo, que era Ignacio Álvarez Tomás, que era pariente de él. Eh, también trata de, eh, de la, la prensa, de un poco de decirle, che, miren, me parece que lo más adecuado es... Dar a, dar a conocer cuál era, cuál era la, la el formalismo de... que realmente estaba mejor acogido fuera del territorio nuestro, claro. como para realmente conseguir adhesión. Entonces era uno de los pocos que sostenía la necesidad de una monarquía constitucional. Pero sin embargo, las cosas no se estaban decidiendo en Buenos Aires. El Congreso, el Congreso de Tucumán había sido convocado y estaba, han empezado sus sesiones el 24 de... Gracias de marzo de 1816, acá en San Miguel de Tucumán, y aquí es donde se iba a resolver todo. Entonces Belgrano no se pudo quedar quieto y resolvió al poco tiempo venirse a Tucumán a los fines de transmitirle al Congreso lo, la experiencia que él había vivido en Europa. Vos fíjate que para junio de 1816 ya lo tenemos a Belgrano nuevamente en nuestra provincia por tercera vez. Y eh, bueno, el Congreso lo recibe con todos los honores, con mucha consideración, ten en cuenta que no era diputado, no era congresal. Claro, es cierto que él, que él viene y, y da su discurso en las reuniones secretas previas al 9 de julio. Claro, vos fíjate que el 6 de julio de 1816, un sábado, él va a la casa de doña Francisca Bazán y en sesión secreta les cuenta a los distintos diputados cuál era la realidad que él había palpado en Europa. Le dice, señores, estamos solos, no hay apoyo de nadie, si queremos hacer algo y queremos tener la esperanza de conseguir algún apoyo, tratemos de salir de la anarquía mediante una monarquía constitucional y esa fue un poco la idea que él plantea en el Congreso. Y ahora, ahora me está cerrando los tiempos y la, y la realidad política del momento, el porqué del amor entre Belgrano y Dolores. Es justamente por eso. Por, es por... por esa época más o menos. Entonces vos fíjate que tres días después, el martes 9 de julio de 1816, poco el Congreso ya convencido por los argumentos que había expuesto Belgrano, decide, eh, bueno, declarar solemnemente la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y ese grito de libertad, de esa garabía que sintió el Congreso, se transmitió inmediatamente a toda la población de San Miguel de Tucumán, que se enteraron al instante prácticamente que ya éramos un país libre e independiente de España. Yo me imagino que ese clima festivo también aportó a, al romance y al aire de romance, muchas gracias, el aire de romance entre Dolores y Manuel. Claro, casualmente. Vos fíjate que el día siguiente, el, ese mismo 9, digamos, no dio mucho margen para festejo, porque era muy reciente, todos se prepararon todos los festejos de 100 para el día siguiente. Pero bueno, ese día 9 se mandaron las comunicaciones urgentes, a medida que se fueron notificando los distintos pueblos y provincias, la garabía en todo el país estallaba prácticamente con esta comunicación de que éramos independientes. La emoción de todos los diputados de comentarse entre ellos los pasajes más importantes y relevantes de, de la jornada, eh, las actas que se terminaron de actar ese día, hicieron que los festejos se prorrogaran para el día siguiente, que era el miércoles 10 de julio de 1816. Ese día, a las 9 de la mañana, todos los congresales se convocaron en la, sala, en la casa del Congreso de, de Doña Francisca Bazán de Laguna. Bueno, allí a las 9 de la mañana partieron prácticamente en procesión, acompañados por las autoridades provinciales, por Bernabé Arauz, que era el gobernador en aquel entonces, hacia la iglesia de San Francisco. A la misa, sí. A dar la misa de acción de gracias por este, este evento. En el camino, toda la gente se le acercaba a los congresales, al presidente, a Francisco Luis de la Frida, al mismo general Belgrano, a felicitarlo. Eh, fue realmente muy emotiva toda la ceremonia religiosa. Y cuando la solemne misa terminó, todos los congresales se agolparon y los festejos continuaron en, digamos, bajo los árboles de la Plaza de Independencia, que entonces era la plaza mayor de la ciudad. Y así fue como transcurrieron prácticamente todos los festejos durante el día. Sin embargo, los grandes festejos que, cuyos ecos perduraron en el transcurso de la historia tuvieron lugar en una gran recepción que se hizo recién ese mismo 10 de julio a la noche y es donde empieza nuestra historia. Juan, me interesa muchísimo qué sucedió ese día a la noche, contame. Bueno, comamos un poquito y, te, y lo seguimos conversando. Dale, cómo no, sí. Volviendo al tema, habíamos quedado en que el 9 de julio había sido la proclama 
y más que nada la, la publicación y la difusión de todas las proclamas. Pero lo más rico, me habías comentado que se produjo el 10 a la noche, donde se produjo la festividad principal. Claro, hubo una, un importante festejo en una de las casas principales de Tucumán, que no ha trascendido hasta el día de hoy cuál, eh, donde fueron invitados todos los miembros del, del Congreso, probablemente ha sido la casa de Bernabé Araos, el gobernador Bernabé Araos, se lo invitó también al general Belgrano, y realmente esa, esa, ese festejo se mantuvo en la tradición oral de los tucumanos durante muchísimos años. Vos fijate que recogió esta tradición oral eh, Paul Grusac en su libro El viaje intelectual en 1904, donde nos cuenta realmente que este festejo fue realmente fabuloso y estuvieron allí presentes las personalidades más célebres de Tucumán en aquel entonces. Aquello resultaba un baile blanco de puras niñas imberbes y desfilaban ante mi vista interior un film algo confuso. Todas las beldades de 60 años atrás, Cornelia Muñecas, Teresa Gramajo y su prima Juana Rosa, la seductora y seducida Dolores Elguero, a cuyos pies rejuveneció el vencedor de Tucumán, hallando a su lado tanto sosiego y consuelo como tormento como Madame Pichegru. Paul Cruzac, El viaje intelectual, 1904. Y Belgrano, ¿dónde estaba en ese festejo? Bueno, él también concurrió a este festejo y nos cuentan también que en aquel entonces se estilaba que todas las chicas jóvenes estaban en una, una, una parte, en una, en una pared, sentadas, y enfrente se ubicaban los solteros más codiciados, los oficiales del ejército, del norte que estaban aquí, o algunos de los diputados, y entre ellos empezaban las miradas cómplices, los acercamientos, y esa era la forma en la cual se seducía en aquel entonces. Bueno, fíjate que cuando llegó el general Belgrano, muchos se sorprendieron cuando vieron que al poco tiempo recaló su atención en una joven de 18 años, él tenía 46 en aquel entonces, que era Dolores Elguero. Eh, dicen que no se separó de ella en todo lo que sería esa noche el festejo, que se convertiría su mesa también con ella, y lo veían bastante distendido, bastante simpático, bastante desenvuelto, cuando era una persona... Era muy reservada, sí. sí. Era muy reservado. Sí, era una persona que, que, que siempre estaba, miraba todo y nunca se involucraba en la faz social. Claro, era muy prudente. Muy observador, no era de entregarse así. Fue una sorpresa para todos encontrarlo allí a él de esta manera, quizá más distendido porque en ese momento todavía no había asumido la jefatura del ejército, pero se lo había notado de esa manera. Eh, también, eh, después, hasta llegó a bailar con ella unas piezas que se interpretaron durante la, durante la celebración. Lo cual fue, te imaginas, todas las otras chicas deben haber tenido las miradas bastante... Eh, Envidiosa, por eso llamarla así. Seguro, seguro, porque, porque era, era el general Bergrano. Claro, Ahora, el es la, ¿era la primera vez que se veían Juan? No, seguramente que no. Vos fíjate que eh, Belgrano conocía a los padres de Dolores, a don Victoriano, que era de una familia tradicional. Los helgueros, los helgueros se habían instalado en Tucumán en la segunda mitad del siglo XVIII prácticamente. Y era un comerciante importante y respetable. Había ido varias veces a tertulias que organizaron los helgueros entre 1812 y 1813, después del triunfo del campo de las carreras. Y muy probablemente haya conocido también a Dolores, que en aquel entonces tenía 14 años, era una nena. Eh, quizás haya bailado alguna vez con ella a los fines de bueno, homenajearla por ser la dueña de casa. Pero sin embargo ahora la miraba quizás con ojos distintos porque esta niña que había conocido cuatro años atrás se había transformado en toda una mujer y lo había seducido prácticamente de un flechazo en esta en este nueva evento que fue el festejo de la conmemoración de la independencia argentina, de la declaración de la independencia. Entonces, eh, desde allí empezó, y dicen las crónicas, de que no se volvieron a separar más, que empezó esta relación en la cual realmente se lo veía cambiado el general, se lo veía como realmente enamorado de esta jovencita, a la cual le llevaba varios años, y que quizás pudo encontrar el amor que le fue esquivo quizás... Durante con, mucho tiempo con, con los mucho... amores anteriores. Ahora, Juan, tú me dijiste que se hace cargo nuevamente del Ejército del Norte. Sí. Ahora, ¿eso interfiere en, en, en la relación entre Manuel Belgrano y Dolores Elguero? Claro, el 17 de agosto de 1816, Belgrano va hacia la ciudad de la localidad de Trancas, acá en Tucumán, para hacerse cargo de lo que quedaba del Ejército del Norte. En el caso de nombrar a alguien que deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de lo que conozco en nuestra América lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moró o un Bonaparte en punto a milicias, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur. Carta de San Martín a Tomás Godoy Cruz, marzo 
de 1816. Que estaba al mando del general José Rondó. José Rondó le entrega el mando y con ellos vuelve, conduce lo que queda del ejército del norte hacia la ciudad de Tucumán. ¿Por qué me dices lo que queda del ejército del Porque norte? Porque el ejército del norte venía de la, fracasar en la tercera campaña del Alto Perú después de una derrota muy dura que era Cipe Cipe y realmente la retirada fue desastrosa, no fue tan ordenada como era la retirada que conducía habitualmente el general Belgrano, sino que era prácticamente como la había sido tan desastrosa como fue la de Huacu. Exacto. Entonces venía completamente derrotado, eh, los oficiales realmente muy levantiscos siempre fueron bastante difíciles de llevar a los oficiales del ejército del norte. ¿Y Belgrano qué tuvo que hacer? Apeló a la mano dura, al rigor, es decir, veía que la disciplina era la forma en que eh, podía llegar a triunfarse sobre un ejército mucho más numeroso. Entonces se impuso una, una, una disciplina bastante férrea. Estaba lejos del ejército del norte que él había dejado. Exacto. Entonces lo trajo acá, estaba todavía eh, la ciudadela, el reducto que había hecho construir San Martín dos años atrás, estaba medio en ruinas y no tenía lugar para nada. Entonces el ejército entró a la ciudadela y lo tuvo prácticamente encerrado allí a los fines de eh, que no se dispersara ni que hubiera, digamos, deserciones. De, para adoctrinarlo y tuvo peleas bastante importantes con muchos de sus subordinados y muchos de sus, sus oficiales. En todo este contexto es que él continúa su relación con Dolores Helguero, pero lo hizo con tanta sutileza y moderación y discreción, a los fines de no generar un mal ejemplo en los soldados. Eh, porque los tenía prácticamente recluidos, como te decía, en la ciudad. Claro, él estaba imponiendo un cerco de relaciones para, claro, para la disciplina para militar la disciplina. y no quería mostrar su relación propiamente dicha. Claro. Y vos fíjate que no hay crónicas de la época que señalen esta relación, eh, o sea que la tuvo realmente bastante decisiva. ¿Cómo se veía con Dolores Elguero? Bueno, aparentemente tienen que haberse visto quizás en la casa de ella, quizás en la casa que él tenía cercana a la ciudadela, quizás en momentos en los cuales a altas horas de la noche él terminaba de hacer las rondas nocturnas y podías tener un tiempo de sosiego y de descanso para encontrarse en las lugar. tertulias formales típicas de la época. Capaz que había también podría haberse encontrado con ella. Esa fue la forma en que durante, a partir del año 1816, tiene este relacionamiento con Dolores Elguero. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en el año 1817 hubo ya varios inconvenientes a nivel eh, militar. Eh, un coronel llamado Borges eh, se subleva en Santiago del Estero contra el gobierno central. Entonces Belgrano, que quería una disciplina realmente estricta, no podía tolerar este tipo de levantamientos en este contexto en el que estábamos todos con mucho caos. Entonces, ¿qué hace? Encomienda a Gregorio Arauz de la Madrid, su oficial de extrema confianza en el ejército del norte, para que lo someta a Borges, lo aprenda y cuando lo encuentre lo fusile por eh, insubordinado, por insubordinación. Digamos. Bueno, en ese contexto en que también sigue esta relación con Dolores Elguero, el Gregorio Arauz de la Madrid llega a Santiago del Estero, captura a Borges, lo vence y lo hace fusilar sin ningún tipo de juicio previo. Tranquilizadas las aguas, ya de esta forma, eh, la relación sigue encauzándose y se nos recién ya en el año 1818 en que tendremos realmente un episodio bastante importante con el cual cambiaría esta historia. Bueno, Juan, no me digas que hay un quiebre, me imagino que sí, pero contame cuál es. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a caminar así bajamos un poquito la ensalada? ¿Pido la cuenta? ¿Pagas vos? Por supuesto. <risa> charlando la relación entre Dolores Elguero y Manuel Belgrán. Lo que habíamos charlado es que se reencuentran en 1816, ella con 18 años, él con 46, y, y en ese momento Belgrano nuevamente se hace cargo del ejército del norte. Sí, eh, vos te acordarás también que el 7 de agosto de 1816, él se vuelve a hacer cargo de la jefatura del ejército del norte, en Trancas, y ahí es cuando empieza su tarea de, eh, bueno, nuevo jefe del ejército, de disciplinar lo que quedaba de este ejército que venía ya derrotado de Cipe Cipe. Sí, sí, me, me, me habías comentado que la indisciplina era muy, muy amplia y les exige una perfecta disciplina y al mismo tiempo decide, a causa de esto, no hacer público el romance con Dolores Helguero. Claro, vos tenés en cuenta que él lo que buscaba era no dar un ejemplo, un mal ejemplo a la tropa, entonces trata de tenerla lo más reservada posible a su vida privada, escondida de 
las murmuraciones o los comentarios de la tropa por, debido a las medidas duras que había impuesto en materia de disciplina a los fines de eh, conservar lo que se pudiera del ejército. ¿no? Y bueno, después te acordás que este mismo ejército eh, se dirige a Santiago del Estero a sofocar la sublevación del coronel Borges, para que se termina ejecutando. ¿no? Bueno, la pregunta que surge ahora, tú me habías dicho que en 1818 pasa un, un hecho muy particular que cambia el rumbo de esta historia. ¿Cuál es, Juan? Sí, vos fíjate que para ese entonces muchos de los eh, cronistas y testigos eh, piensan que surgió en Belgrano la idea de casarse con Dolores, pero sin embargo, en forma llamativa, esto nunca se llegó a concretar por diversas hipótesis, ¿no? Su conducta fue siempre clara y recta. Por eso, cuando vio que nacía en su corazón ese amor por la joven tucumana y su conciencia no le permitía llegar a ella sino por el matrimonio, resolvió casarse con Dolores y se hubiera casado si la fatalidad no se hubiera interpuesto en el camino. Carta de Fray Jacinto Carrasco. Eh, primero... Pensamos, o sea, algunos piensan que tuvo que ver con su salud, que ya a partir de 1818 se empieza a resentir en forma progresiva y terminal prácticamente para el prosa. Eh, otros también dicen que a raíz del desprestigio que tenía el ejército en ese momento, ya no era como hace unos años atrás que Belgrano era una buena partida para Dolores, porque ahora, te imaginas, el ejército estaba hecho arapas, diezmado, diezmado es decir, que el venía del ejército era decir, prácticamente pobrecito, este, pobre hombre. O sea, ya no, no, su fortuna la había perdido en todo este tiempo, todo este sufrimiento. Por lo tanto, no era una buena, un buen candidato para Dolores. Y quizás, Más siendo de la alta sociedad. Claro, y quizás los padres no, no estuvieron de acuerdo en este matrimonio. ¿no? Bueno, pero sin embargo hay un acontecimiento, como te decíamos, que para fines de 1818 surge en todo esto. La verdad es que para ese entonces, en octubre, Dolores descubre que había quedado embarazada. Dolores Liguero está embarazada. ¿Y qué pasa, Juan? Bueno, vos fíjate que la tradición que tenemos acá en Tucumán y sobre todo lo que nos ha llegado la versión de la familia Liguero, nos aseguran que frente al embarazo de Dolores, Belgrano promete formalmente casarse con ella. Octubre de 1818. Sin embargo, el destino es el que impide que se lleve a cabo esta boda, debido a que Manuel recibe de inmediato instrucciones del, del gobierno de Buenos Aires de bajar con el ejército hacia eh, la provincia de Santa Fe porque eh, los caudillos, sobre todo Estanislao López, estaba asediándolo al, al gobierno central. Esas mismas órdenes que se le dan al ejército del norte, que San Martín Dios obedece, Belgrano obedece, baja hacia Santa Fe a los fines de sofocar esta sublevación de Estanislao López. Y esto lo hace recién a, eh, en febrero de 1819, en que Belgrano y su tropa inician la marcha hacia Santa Fe. Y uno de los grandes enigmas en todo esto es por qué, entre octubre de 1818, en que Dolores se da cuenta que está embarazada, y febrero de 1819, no se ha consumado, no se, no se concreta este matrimonio, esta, esta boda que le habría pro prometido Belgrano a Dolores. Bien, Juan, así, bueno, como lo que cuentas, Belgrano baja a Santa Fe. ¿Y qué sucede con, con Dolores Elguero y el embarazo que estaba llevando adelante? Bueno, Do eh, Belgrano tiene una dura campaña con el ejército prácticamente en Arapos, como te estaba diciendo, y durante el curso del mes de mayo de 1819, Belgrano recibe la noticia de que en Tucumán acababa de nacer su hijita, que había nacido el 4 de mayo de 1819, y tres días después fue bautizada como Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano, es decir, se le puso el apellido de su padre. Y este largo nombre se inspiraba también en el mismo nombre de Belgrano, Manuela, igual que, que, que su padre, general. del Corazón de Jesús también, que era un nombre que tenía Belgrano, ¿sí? Y muestra el pesar y la, el, 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 cómo la, lo extrañaba Dolores a su amado en, en esta coyuntura. Ahora, Juan, eh, una vez que, que Belgrano se entera del nacimiento, el bautismo de su hija, ¿el retorna a Tucumán o no? Pues fíjate que lo hace recién varios meses después. Eh, ¿Qué pasaba? La enfermedad que lo afectaba avanzaba sin, digamos, sin pausa. Eh, vos fíjate que recién en septiembre de 1819, prácticamente varios meses después del nacimiento de su hija, eh, Belgrano se ve obligado a pedir licencia del ejército y es reemplazado por el mayor general, el segundo del ejército del norte, que era el general Francisco Fernández de la Cruz. Belgrano se despide de sus hombres diciendo que va a aprovechar este viaje para Tucumán, eh, para, bueno, para relevar los caminos en el caso de que el ejército tenga que retroceder hacia Tucumán para defender ante un ataque realista. 
y, eh, pero se siente un poco ya como que iniciaba su último viaje y viaja sobre todo para morir en nuestra provincia, en Tucumán y ver a su hija por última vez. Eh, vos fíjate que ni en los últimos momentos finales deja de lado su amor por el aspecto militar de su vida, que es al cual siempre le dio preponderancia, postergando siempre su eh, faz privada, su faz particular. ¿no? Lo pudimos ver, Juan, con el, con el primer hijo de Belgrano, cuando decide él seguir su vocación militar, haciendo que eh, su, su hijo naciese en Santa Fe. Claro. Bueno, ahora Juan, cuando llega acá a Tucumán, ¿cómo encuentra la cosa? Bueno, vos fíjate que cuando se fue de Tucumán en febrero de 1819, Belgrano le había dejado a la joven Dolores embarazada de seis meses. Y para una sociedad tradicional y conservadora como era la sociedad de Tucumán, un pueblo chico, más de 4.500 habitantes no tenía en aquel momento, ser madre soltera era visto prácticamente como una deshonra, un gran deshonor, y se la dejaba Dolores sometida a los comentarios más procaces de todo el vecindario probablemente, muy maliciosos. Entonces, no se sabe muy bien cuándo, pero por lo que nos manifiestan los descendientes de, de Dolores Elguero, ante esta situación en la cual estaba embarazada, no se había casado, eh, los padres de Dolores la presionaron para que se casara con un señor santiagueño de apellido Rivas y que era un señor catamarqueño, perdón, de apellido Rivas y que decían que era comerciante. A ver Juan, a ver si entiendo. Es decir que cuando Belgrano regresa a Tucumán ya Dolores estaba casada con otro hombre. ¿Qué, ¿Cómo sigue? ¿Qué hace Belgrano? Así es. Vos fíjate que es así el tema y te imaginas cómo debe haber sido el desconsuelo de pobre Manuel Belgrano de retornar a Tucumán a ver a su madre y encontrarla ya en brazos de otro hombre y con mucha dificultad para ver a su, a su hija, ¿sí? eh, sin embargo, aparentemente con el retorno de eh, Belgrano a Tucumán, el marido de Dolores Elguero la abandonó y se fue hacia eh, Bolivia, Belgrano trató de ayudarla lo máximo que pudo, trató de buscar a este señor Rivas catamarqueño, mandando chasquis a los fines de, de que lo pudieran rastrear en forma completamente infructuosa, podía ver cada tanto a su hija, a quien amaba muchísimo y le llamaba su palomita, ¿sí? eh, y pudo tenerla en sus brazos en varias oportunidades, aún en sus últimos días. Eh, vos fíjate que eh, ella tenía a Manuela Mónica prácticamente un año, y antes de partir definitivamente desde Tucumán hacia Buenos Aires, a principios de 1820, pidió verla por última vez, y quizás ese recuerdo ha sido una luz en el medio de su agonía. Que la cuadra de terreno contenida en la donación que me hizo la muy ilustre municipalidad y consta de los documentos antecedentes con todo lo que en ella edificado por mí pertenece por derecho de heredad a mi hija Manuela Mónica del Corazón de Jesús, nacida el 4 de mayo de 1819 en esta capital y bautizada el 7, siendo sus padrinos la señora Doña Manuela Liendo y Don Celestino Liendo, hermanos y vecinos de la misma. Para que conste lo firmo hoy, 22 de enero de 1820, en la valerosa Tucumán, rogando a las juntas militares como a las civiles le dispensen toda justa protección. Manuel Belgrano, carta al cabildo de San Miguel de Tucumán. Así fue entonces que Belgrano deja nuestra ciudad, eh, también deja a Dolores con su hija, a quien nunca más volvería a ver, Llegó a Buenos Aires en plena anarquía del año 20, ya estando completamente enfermo. Y vos fíjate que sería la misma enfermedad que lo terminaría llevando a la muerte el 20 de junio de 1820. Y en medio de esta situación tan triste, un solo periódico de la capital se encargó de eh, digamos, noticiar el, la noticia del el fallecimiento del general Belgrano en una pequeña nota en verso. Sin embargo, la sangre de Belgrano no se extinguió allí, quedó también en su hija, que es tucumana, que, es, que fue este, Manuela Belgrano, y eh, fue una mujer culta que se dedicó toda su vida familiar a reclamar aquellos 40 mil pesos que el gobierno le debía a su padre y que él había donado para la realización de cuatro escuelas en el norte. ¿sí? Y bueno, pero eso va a ser tema de otra historia. Son las cuatro escuelas que fundaron hace poco tiempo acá. Que, una de las cuales se fundó acá en Tucumán hace poco tiempo. Bueno, Entonces, la verdad que te agradezco, Juan. ¿Para dónde vas vos? Mira, tengo la camioneta para allá. ¿Querés que te acerque? Acércame, tengo el coche a la vuelta. Bueno, vamos. Dale. Pagadas todas sus deudas, aplicase todo el remanente de sus bienes a favor de una hija natural llamada Manuela Mónica, de edad de poco más de un año que había dejado en Tucumán. Instrucciones de Manuel Belgrano a su hermano, reverendo padre Domingo Stanislao Belgrano, sobre la disposición de sus bienes a su muerte. Buenos Aires, 1820. Cita de Bartolomé Mitre.
Renovamos nuestros estudios. Mejoramos nuestros equipos. Lanzamos la app del canal. Sumamos contenido y figuras de primer nivel. Pasamos más de 100 programas y más de 20.000 horas de programación original, abriendo el canal a todos los temas y opiniones. Y ganamos el Martín Pierro de...